ഹയർ സെക്കൻഡറി മാത്സ് ലാബ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒരു മോഡൽ ചോദ്യ പേപ്പറും ആ ചോദ്യത്തിന് എങ്ങനെ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ലാബ് ഫോർട്ടി ടു ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അതിലെ ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം സോൾവ് ദ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം യൂസിംഗ് ജിയോ ജിബ്ര ഒന്നാമത് ചോദ്യം ഇതാണ് കൺസിഡർ ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഹാവിംഗ് ടിക് മാർക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഈ രണ്ട് എൽ പി പി പ്രോബ്ലത്തിലും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എഴുതിയാലും മതിയാവും നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം മാക്സിമൈസ് ഈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ വൈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സബ്ജക്ട് ദ കൺസ്ട്രൈൻസ് അവിടെ അഞ്ച് കൺസ്ട്രൈൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് താഴെ അതിന് കൊടുക്കേണ്ട ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു ജിയോ ജിബ്ര വിൻഡോ തുറന്നിട്ട് ആ ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പറിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സൗകര്യം തെറ്റുകൂടാതെ ഈ ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ജിയോ ജിബ്രയിലെ ഇൻപുട്ട് ബാറിൽ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് കോപ്പി ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കൺട്രോൾ സി ജിയോ ജിബ്ര വിൻഡോ തുറന്നു അതിലേക്ക് കൺട്രോൾ വി എൻ്റർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ അവിടെ കാണാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോർണർ പോയിന്റ്സ് വേണം നമ്മൾ ആ ലാബ് ചെയ്തപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കോർണർ എന്നുള്ളതിൽ അതിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ കോർണർ എന്നുള്ളത് ആദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇനിക്വാളിറ്റി ചേർന്ന് വരുന്ന ആ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ്റെ പേര് എ ആണ് സോ എ എൻ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കോർണർ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് സൈഡിൽ കാണുകയും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കോർണർ പോയിന്റ്സിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതി തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് ആലോചിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ആ ലാബിൻ്റെ പേര് നമുക്കിവിടെ എഴുതാം അപ്പോൾ ലാബ് ഫോർട്ടി ടു ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് ആ ഫീസ് പ്രീജിന്റെ പേര് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇത് എ ബി സി ഡി ആ പേര് കൊടുത്ത പ്രകാരം എ ബി സി ഡി എന്ന് ഇനി കോർണർ പോയിന്റ്സിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു ടാബ്ലർ കോളം ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എഴുതേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോർണർ പോയിന്റ്സ് എ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ബി എന്താന്ന് നോക്കാം ബി നമുക്കിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ 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 സി നോക്കാം സീറോ ട്വൻ്റി സീറോ ട്വൻ്റി അടുത്തത് ഡി നോക്കാം ഡി സീറോ ടെൻ സീറോ ടെൻ ഇനി നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ആയാലും ഇൻസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ വൈ ആണ് അത് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാം ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ വൈ ഇനി ഓരോ പോയിന്റിലും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് എഴുതാം സോ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി അടുത്ത നോക്കാം ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് നയൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി 
അടുത്തത് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് നയൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി അതും വൺ എയ്റ്റി ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ വിച്ച് ഈസ് നയൻറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം വാല്യൂ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒന്ന് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ബി ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനും അടുത്തത് സീറോ ട്വൻറ്റി സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ അതായത് ഈ പോയിന്റിലും ഈ പോയിന്റിലും നമുക്ക് മാക്സിമം ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റിൽ മാക്സിമം വന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മാക്സിമം ഓഫ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് വാട്ട് ഈസ് എ പെക്യൂലിയാരിറ്റി ഓഫ് ദ പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ അക്കേഴ്സ് പെക്യൂലിയാരിറ്റി ഇതാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ മൾട്ടിപ്പിൾ പോയിന്റിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എഴുതാം the objective function is it is equal to 3x plus 9y has maximum value 180 at multiple points ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് പെക്യൂലിയാരിറ്റി നമുക്ക് ആ റീസൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി എന്ന ലൈൻ വരയ്ക്കാം എൻ്റർ ഇപ്പോൾ ആ ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം കാണാം ആ ലൈൻ നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ഇൻഇക്വാളിറ്റി ലൈനുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റാത്തത് ആ നീല വര നമ്മുടെ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കിതിൻ്റെ വലിപ്പം ഒന്ന് കൂട്ടാം ഇപ്പം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ലൈൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സി മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ തരുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആ കാര്യം കൂടെ ആ ആൻസറിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിങ്ങനെ എഴുതാം ദ പോയിന്റ്സ് on the line segment CB gives the maximum value for the objective function. That's why we call all points. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷന് മാക്സിമം വാല്യൂ തരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ദ ലൈൻ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ ഇതാണ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ലെസ് ദാൻ ഒരിക്കൽ സിക്സ്റ്റി ആണ് ആ ലൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി x plus 3y equal to 60 coincide each other they have same slope idana reason randamthe chodi nokka കൺസിഡർ ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദി ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ഹാവിങ് ടിക് മാർക്ക് നമുക്ക് അതിൽ ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അതിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് കൺസ്ട്രൈൻസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് ഉണ്ട് ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഇഫ് ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ 
ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് അവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ജിയോ ജുബ്രയിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൺട്രോൾ സി അപ്പോൾ കൺട്രോൾ വി ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ എറർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് ആ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നത് ചെറിയ എറർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ആൻഡ് വേണ്ട അതുപോലെ ഇതാ ഇവിടെയും നമുക്ക് ആൻഡ് വേണ്ട ഓക്കെ എൻ്റെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ അതൊരു അൺബൗണ്ടഡ് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇനി അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റ് സ്ലൈഡർ സി വിത്ത് മിനിമം മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് മാക്സിമം ഹൺഡ്രഡ് ഇൻക്രിമെന്റ് വൺ ഓക്കെ നമുക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ സ്ലൈഡർ ടൂൾ എടുത്തു സി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു മിനിമം മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മാക്സിമം ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇൻക്രിമെന്റ് വൺ ആണ് ഓക്കെ സ്ലൈഡർ ആയി ഇനി നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതില് ഡ്രോ ദ ലൈൻ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സി അത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആണ് ഓർ നയൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സി അത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തതാണ് വേണ്ടത് സോ ഞാൻ ആദ്യത്തത് ഇവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇൻപുട്ട് ബാറിൽ അത് കൺട്രോൾ വി എൻ്റർ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ആ സ്ലൈഡറിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കുകയാണ് സി മാറ്റുന്നു മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കോർണർ പോയിന്റിൽ വന്നൊരു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ടെന്നിനേക്കാൾ കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂവിനും ആ ഫീസിബിൾ റീജിയനിലെ ഒരു പാർട്ടും വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ലൈനിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് മുഴുവനും ഫീസിബിൾ റീജിയൻ കിടക്കുന്നത് അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതിന്റെ ഭാഗം ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സി ഈക്വൽ ടു ടെൻ അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷന് ടെൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിന്റെ മിനിമം വാല്യൂ അതിനൊരു മിനിമം വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റൈൻഡ് അറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു കോർണർ പോയിന്റ് ഇവിടെയാണുള്ളത് ആ കോർണർ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഫീസിബിൾ റീജിയൻ്റെ ഭാഗമുണ്ട് അപ്പൊ അത് മാക്സിമം അല്ല മിനിമം അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത് വൈഡൻ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫീസിബിൾ റീജിയനിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷന് മാക്സിമം വാല്യൂ ഇല്ല പക്ഷെ മിനിമം വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം ദ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ റീജിയൻ ഈസ് അൺബൗണ്ടഡ് അൺബൗണ്ടഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അറിയാം അറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഈസ് ദ മിനിമം വാല്യൂ പിന്നെ പറയാം ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസഡ് does not have a maximum value itrayum elunodu kodi nammada aa chodyathile answer script aayi 